vantagem do DRS da Red Bull diminuindo, Pérez quer mais corridas de rua e Hamilton não acha uma boa ideia já mudar o foco para 2024, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos ao nosso segundo vídeo do dia com muita coisa interessante, começando com a vantagem da Red Bull diminuindo no quesito DRS. Como nós já fizemos um vídeo aqui, eu não vou me prolongar muito na explicação, você pode conferir o nosso vídeo sobre o DRS triplo da Red Bull. A equipe austríaca tem tido uma grande vantagem, mas essa vantagem está diminuindo conforme vão passando as provas no uso do DRS. Se antes eles conseguiam até 10% a mais do que algumas equipes do grid de performance, essa vantagem tem diminuído e a explicação, de acordo com a matéria que você vê aí na descrição, é a tal asa de feixe, que eu chamo aqui no canal de asinha. Alguns locais também vão colocar como asa de viga. Você deve ter reparado nos nossos vídeos de atualizações que nós colocamos na sexta-feira do Grande Prêmio, que muitas equipes têm atualizado não somente a asa dianteira, mas também essa asinha, essa asa de feixe. Porque repararam na Red Bull esse efeito triplo da asa traseira, da asa de feixe e também do difusor, que dá uma performance absurda nas retas, e obviamente isso influencia não só nas retas, mas até tomada de curva, aceleração, etc. E estão tentando recriar dentro do seu próprio conceito, lembrando que não é simplesmente copiar a solução de outra equipe, você precisa ver se aquilo vai se encaixar com o conceito que você tem agora, se não corre o risco de copiar a outra equipe e nada dá certo. Então a Ferrari, por exemplo, colocou nos últimos grandes prêmios algumas modificações nessa asa de feixe, na sua traseira por si só, para tentar ter mais ganho de performance. Assim como a Aston Martin também foi na traseira, atacou a traseira do carro para poder dar mais eficiência aerodinâmica e ganhar velocidade na reta. Você deve ter reparado nos últimos grandes prêmios que a Aston Martin tem tido um déficit muito menor para a Red Bull nas retas do que no início da temporada, só que isso veio ao custo da sua capacidade de curva, o que tem feito a equipe descer um pouquinho na hierarquia 2023 até o momento. Então o gap está diminuindo, a Red Bull vai ter atualização para a Hungria conforme também já citamos em um vídeo, mas no geral as outras equipes têm trazido muito mais upgrades do que a Red Bull, muito por conta do teto orçamentário e também do escalonamento de túnel de vento, e essa asa de feixe e o tal do DRS triplo tem feito bastante diferença para as equipes que buscam mais performance. Mas e aí, você já tinha reparado que essa diferença está diminuindo? Eu vou ver se consigo um dado mais preciso, com gráficos e tal para vocês, para colocar nos próximos vídeos para a gente entender essa diferença na reta entre Red Bull e as demais equipes. Agora vamos de Sérgio Pérez, o mexicano da Red Bull falou que gostaria de ter mais circuitos de rua. Em entrevista que você confere aí na descrição, ele fala que os circuitos de rua são especiais, e seria bom adicionar mais ao calendário. Existe um ambiente muito especial quando estão lá, especialmente com o que se pode encontrar em cidades como Madrid, já fazendo uma referência à negociação da Fórmula 1 com Madrid, que deve chegar a um acordo oficial em breve, mas já está para todo mundo saindo na mídia que sim, Madrid vai vir para a Fórmula 1 muito em breve. Pérez lembra que tem se saído bem nas pistas de rua e acha importante a confiança de chegar ao circuito e o fim de semana para fazer as coisas direito. E realmente, Pérez é o cara que consegue boas exibições em pistas de rua, inclusive andando algumas vezes próximo do Verstappen, até melhor, só que quando chegam as pistas tradicionais, as, os chamados circuitos permanentes, tem tomado um couro e já são 99 pontos de diferença, não vem ao caso agora. A questão é, eu, Matheus, particularmente não gosto desse monte de pista de rua. Você ter uma ou outra no calendário é legal, você dá uma uma mudada, dá um desafio maior para os pilotos, os carros se portam de formas diferentes, o asfalto é diferente, a temperatura influencia de uma forma diferente, é uma outra pegada. Mas do jeito que a Fórmula 1 está hoje, que daqui a pouco metade do calendário vai ser de pista de rua, eu não gosto, é um lado americano de esporte que eu não curto, ainda tem esse conceito né, de andar muito em pista de rua, e para a Fórmula 1 não funciona. E nesse caso eu vou então para o lado do Max Verstappen, que falou em entrevista já há algum tempo, conforme citamos aqui no canal, que o Fórmula 1 é feito para pista permanente. Ele funciona melhor nas pistas permanentes. Quando você vai para uma pista como Silverstone, por exemplo, 
você tem show, você tem muito mais possibilidades, os carros se comportam de outra forma, é muito mais interessante. Eu não gosto desse monte de pista de rua, por mim você teria uma ou outra ali só, mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, o que você acha dessa possibilidade de ter uma porrada de pista de rua. Por último, mas não menos importante, vamos para a matéria que é a capa do nosso vídeo. Lewis Hamilton falou que deveria sim a Mercedes focar ainda no carro de 2023, fazendo o contrário da maioria das equipes que já estão focando em 2024. De acordo com o Racing News, na entrevista que Hamilton estava dando à mídia, o heptacampeão falou que não seria útil para eles simplesmente parar de trabalhar neste carro e focar no do próximo ano. Eles têm que utilizar o tempo de pista para desenvolver o carro que tem e consertar os problemas. E está confiante de vão conseguir chegar a um bom nível, é apenas uma questão de quanto tempo isso levará. Ou seja, Hamilton está alertando a Mercedes para primeiro corrigir os problemas do carro atual e depois pensar em 2024, já que querendo ou não, 2024 é uma continuação direta de 23. Compreender o carro atual é importante para o próximo ano. Para ser sincero, eu não sei muito o que opinar nesse caso. Se a equipe falasse que já está indo para 2024 com tudo, eu não acharia errado, mas também não acho errado uma equipe falar que vai tentar corrigir os seus problemas de 2023 para chegar em 2024 com mais conhecimento e um carro mais redondinho. Eu não, não vejo como errada a lógica do Lewis Hamilton, para mim as estratégias podem facilmente ser colocadas como boas, mesmo num primeiro momento parecendo antagônicas. A Red Bull, por exemplo, já está focando em 2024, porque eles têm esse problema com o desenvolvimento, eles têm menos tempo de túnel de vento, então eles não podem colocar muito tempo no carro de 2023, senão fica sem tempo para desenvolver o de 2024. Então nesse caso, faz sentido para a Red Bull. Já que a Mercedes tem mais tempo, talvez faça mais sentido alocar esse tempo de forma a você fazer um combinado entre os dois carros, que fica algo mais inteligente e pode gerar mais frutos a médio e longo prazo. Fato é que a Mercedes deu um bom salto quando tirou o Zero Pod, mas deu uma estacionada. Eles não conseguiram mais evoluir tanto assim e estão andando na mesma balada da Ferrari e viram a McLaren fazer uma graça nas últimas duas provas e a Aston Martin deu uma caída. Então a Mercedes, mesmo tendo melhorado sem o Zero Pod e tal, está na mesma situação do que estava no início do ano, só que com um carro um pouco mais estável e previsível. Eles continuam brigando ali pela segunda força, você tem Aston Martin, Ferrari, de vez em quando uma outra equipe aparecendo ali para estragar os planos da Mercedes, é um carro que oscila muito entre qual e corrida, então a lógica do Hamilton faz sentido, eles precisam compreender melhor esse pacote para poder chegar em 2024. O que, que você acha disso tudo? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e claro, te convido mais uma vez a comprar os seus jogos, gift cards, lá na Instant Game, no link aqui do Ressaca que você acaba ajudando o canal, além de economizar muito dinheiro, os preços estão muito abaixo, tô vendo o pessoal comprando, toda hora chega a notificação do pessoal comprando alguma coisa, tá bem legal, agradeço a todos vocês e claro, fico feliz por vocês estarem adquirindo por um preço bem menor. Um grande abraço, valeu e falou!